dear students in this module we are going to talk about different family patterns family patterns refer to the ways in which families are organized and structured family kyunki kisi bhi mushare ke andar maujood institutions ka ek buniyadi unit hota hai is wajah se family patterns ko understand karna बहुत ज़रूरी है ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को एडिकेटली अंडरस्टैंड कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें तो फैमिली पैटर्न्स के अंदर उसके जो यूनिट्स हैं उनकी हम बात करते हैं उसके डायनामिक्स की बात करते हैं और उसकी लीनियज की बात करते हैं और ये देखते हैं कि फैमिलीज के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है हु इज़ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग पैटर्नस क्या हैं और ख़ास तौर पर जेंडर रिलेशन जो हैं उनके पैटर्नस क्या हैं so uh, when we talk about all these aspects it is important first of all to understand that how these families are organized so family patterns ke andar first of all we see that there are nuclear family patterns uh, nuclear family patterns are the patterns in which parents and their children live together in a single household and our most common family patterns mostly in the western societies however in pakistan's urban areas we find that most of the people now are living in nuclear family system uh, then we have uh, the extended family patterns in which the multiple generations of relatives live together and it is also common in rural areas of pakistan however when we see that in the western societies or in the in the developed countries these family patterns are rarely being observed when we talk about these family patterns it doesn't mean that we only talk about its structure we also talk about the decision making patterns we also talk about the authority patterns so pakistan ke andar agar hum dekhein to pakistani family structure mein jo ke predominantly ek patriarchal system hota hai और फैमिलीज के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो ज़्यादातर मेल के पास होती है हु इज़ कंसीडर्ड द हेड ऑफ द हाउस होल्ड इसके बहुत से दूरस असरात मुरतब होते हैं आपकी फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर फैमिली सिस्टम के ऊपर जिसमें सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि किस तरह से आपके डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स को अफेक्ट करती है या इन्फ्लुंस करती है जब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की तो इसके साथ साथ जो बहुत अहम रोल फैमिली प्ले करती है वो बच्चों की सोशलाइजेशन का होता है तो फैमिली पैटर्न्स जो हैं वो बच्चों की सोशलाइजेशन के ऊपर भी असर अंदाज होते हैं और जैसे कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो डिसीजन मेकिंग है वो चूँकि मेल के पास होती है मेल जो है हेड ऑफ द हाउस होल्ड कंसिडर होता है पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर तो इस वजह से वो डिसाइड करता है दैट हाउ चिल्ड्रन शुड बी सोशलाइज लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि देर इज़ नो से एट ऑल ऑफ द वमेन और ख़वान जो हैं उनका बिल्कुल कोई किरदार या रोल नहीं होता फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर जो ख़ास तौर पर सोशलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि माँ का किरदार जो है बच्चों की सोशलाइजेशन और तरबियत के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए अब इसमें जो ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज़ के अंदर रीसेंट uh, पास्ट में चूँकि फैमिलीज जो हैं वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट होती जा रही हैं और पेरेंट्स जो हैं बोथ पेरेंट्स आर नाउ वर्किंग पेरेंट्स तो इसका असर जो है वो बच्चों की सोशलाइजेशन के ऊपर भी हो रहा है तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू टू सी दैट हाउ दीज फैमिली पैटर्न आर चेंजिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड हाउ दीज आर अफेक्टिंग पर्टिकुलरली अफेक्टिंग द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन